오늘 할 것은 재단 일단 재단을 집중적으로 제대로 하기 위해서는 시간이 많이 걸리고 재단이 어떻게 보면 은첫 시작이기 때문에 재단이 잘못되면 모든 게다 잘못돼 그렇기 때문에 재단을 처음부터 맡기는 일은 없을 거야 특히나 위험하기도 하고 또 자재가 버려질 일이 많기 때문에 재단은 거의 내가 진행을 하겠지만 그래도 작게 작게 필요한 것들은 재단을 해야 하기 때문에 기본적으로 재단을 먼저 설명을 해 간단한 재단을 먼저 설명해 주는 거고 원장을 드는 방법이나 그런 것들에 대해서 오늘 설명을 할 거야 큰 것들 그러니까 정확하게 자르기 위해서는 시간이 좀 걸리고 일단 가재단 크게 크게 자르는 것들 그런 것들은 오늘 설명해 주는 걸로 충분할 테니까 자 우선 이 재단기 같은 경우 내가 메인으로 쓰는 재단기 영남 거고 이 재단기가 참 음, 합판류 그러니까 보드류 보드류를 치는 데는 되게 좋은데 되게 위험해 안전장치가 하나도 없기 때문에 굉장히 위험한 재단기여 갖고 어, 너네한테는 거의 이거를 쓰게 할 일이 없을 거야 근데 나 같은 경우 이걸 10년째 쓰고 있고 협정에 있을 때도 이걸 썼고 이쪽으로 이사 와서도 새로 맞춘 게 이거기 때문에 나는 이게 익숙해서 이걸 계속 쓰고 있는 거지 숙달되지 못한 사람이 이걸 썼을 경우 좀 위험할 수가 있어 뭐 모든 목공기가 위험하기는 하는데 좀더 집중을 해야지 안 다칠 수가 있어 실제로 나 같은 경우도 여기에 손가락이 잘렸었기 때문에 웬만해서는 이거를 직원들한테 맡기는 일은 없고 그렇기 때문에 굉장히 위험해서 이걸로는 크게 크게 가재단만 하고 어. 좀더 디테일하게 재단 연습을 할 거면 저쪽에 있는 소스탑을 쓰도록 하고 이걸로는 크게 크게 자, 가재단 원장, 그러니까 48 원장을 치기에는 이게 가장 좋기 때문에 이걸로 크게 가재단을 하고 저기 소스탑으로 어, 정확하게 재단을 하면 돼 소스탑으로 재단이 어느 정도 익숙해진다 하면 은 그때는 이걸 사용할 수 있어 근데 그 전까지는 웬만해서는 이 기계를 사용하지 않으면 되고 오늘은 일단 크게 크게 자르는 거랑 기본적인 재단 기본적으로 자르는 방식을 알려줄 거야 자 우선 조기대 조기대가 있기 때문에 이쪽에 나무를 대고 이렇게 밀면서 잘라 나가면 돼자 밑에 바로 줄자가 있지 어. 재단해야 할 사이즈의 눈금을 맞추고 밀면 돼자 이거 조기대의 편한 점이 또 하나 있어 가장 편한 점 여기 보면 레버가 하나 더 있는데 레버를 당기면 뒤로 밀리지 그리고 다시 밀면 앞으로 가고 만약에 내가 200을 맞췄다 자 처음 보는 부재가 왔을 때 이쪽이랑 이쪽이 둘다 직선이 똑바로 떨어졌는지 알 수가 없기 때문에 먼저 200으로 맞춰 놓고 이걸 당겨서 크게 한번 이쪽을 밀어 밀고 다시 200으로 돌려서 밀면 정확하게 일자가 두 곳에 생기는 거야 자, 내가 재단할 200을 맞추고 당기면 은 지금 한 205까지 빠지지 205로 한번 치고 200으로 정확하게 한번더 치면 되는 거야 자, 그리고 이 레버를 풀면 풀리고 조기대 같은 경우 숫자를 맞출 때 항상 뭐 300 치다가 400 치겠다 하면 400에서 이렇게 멈추면 안 되고 조기대 저 끝에 쪽은 고정이 안 되어 있어 그러니까 요 앞을 중심으로 저 뒤가 따라오는 거기 때문에 항상 뒤에 쪽에서 앞으로 가서 고정을 시키면 돼 그러면 은 뒤에 쪽이 따라오기 때문에 그렇게 하면 정확하게 재단을 할 수가 있고 자 이쪽에 보면 은요 프로파일이 있지 이거를 위에서 왼쪽으로 밀어주면 은 여기 또한 조기대가 생겨 그리고 잠가줘 그 밑에 보면 은 푸는 게 있거든 이렇게 생긴 내리면 얘가 이제 앞뒤로 움직일 수 있는 거지 여기 역시 숫자가 있고 내가 자르려는 숫자에 맞춰 놓고 이걸 잠그면 똑바로 계속 자를 수가 있어 자 그러면 재단을 어떻게 하는 것이냐 자 전원을 키면 톱이 이렇게 돌아가지 톱이 이렇게 돌아가는데 톱만 지금 톱이 완전히 튀어나와 있잖아 그렇기 때문에 굉장히 위험해 
애는 돌아가는데 내가 내 손은 계속 요 앞에서 움직여야 하다 보니까 굉장히 위험하단 말이야. 완전 노출되어 있다 보니까 좀 편한 면은 있는데 그만큼 굉장히 위험해. 이 재단을 하는 내내 긴장감을 놓으면 안 돼. 나도 한 5, 6년 전에 이거를 밀고 손가락을 갖고 오다가 여기에 걸려갖고 여기가 잘렸거든? 굉장히 아프기 때문에 어. 운이 좋아서 나는 다시 붙이긴 했는데 정말 한순간에 굉장히 큰 사고로 이어질 수 있기 때문에 항상 조심해야 돼 항상 긴장을 풀지 말고 특히나 다치는 거는 어느 정도 익숙해질 때더 많이 다쳐 그렇기 때문에 목공을 하는 이 일을 하는 내내 이 일을 그만둘 때까지는 절대 긴장을 풀지 말고 몸이 다치면 어차피 일을 못하기 때문에 어, 절대 다치는 일이 없도록 작업을 해야겠지 자 그러면은 재단은 어떻게 하느냐 자 지금 우리 이 기계의 조기대는 왼쪽 편에 있어 그 보통 우리나라 옛날 기계들이랑 LG, 일본식 기계들은 다 조기대가 왼편에 있고 유럽이나 미국산 같은 경우는 조기대가 오른쪽에 있어 그래서 소스탑이나 페스트 같은 재단기는 조기대가 오른쪽에 있고 어, 지금 이거 같은 경우 왼쪽 편에 있는데 난 시작할 때부터 이걸로 하다 보니까 왼쪽 편이 좀 편하게 되는데 왼쪽 편이든 오른쪽 편이든 힘의 방향은 조기대를 따고 따라가기 때문에 힘의 방향이 중요하지 나머지 뭐 왼쪽 편이든 오른쪽 편이든 크게 상관이 없어 단지 왼쪽 편만 쓰다가 갑자기 오른쪽 거 쓰려고 하면 조금 어색한 면은 있는데 원리는 똑같기 때문에 크게 상관이 없고 자 내가 이 판재가 지금 297 297인데 내 이거를 280으로 자르겠다 하면은 여기 있는 레버를 땡겨 그러면 한 284가 나온단 말이야 자 그러면 우선 이쪽으로 한번 날릴 거야 지금 이쪽이 똑바를 수도 있겠지만 똑바른지 안 똑바른지 모른단 말이야 그럴 때는 이쪽 먼저 날리고 이쪽을 날려야지 정지단이 가능해 자 그래서 풀고 자르고 그 다음 레버를 내려서 자 이쪽 처음에 일자 만들었지 이쪽이 일자가 이렇게 되든 이렇게 되든 이렇게 되든 어쨌든 여기에 맞춰서 똑바로 일자가 맞춰지는 거야 그러면 요거 요거는 몰라도 적어도 이 일자는 정확하게 280, 280, 280이 나오겠지 사이즈를 체크해 보는 거는 위쪽에 280 체크해 보고 밑에 쪽에 280 체크해 보고 그러면 적어도 280으로 이렇게 똑바로 평행이 이루어진 거야 자 내가 이렇게 자르는 거 보면 이 자르는 게 굉장히 쉬워 보이는데 사실 어려울 건 없어 그냥 이 조기대에 밀착시키고 밀면 돼 근데 여기서 문제가 무엇이냐 여기서 밀착시키고 미는데 앞으로 밀다 보면은 힘의 방향이 이렇게 가면 안돼 자, 힘의 방향이 힘의 방향이 내가 재단을 할때 힘의 방향이 이쪽으로 가야 돼 계속 그렇게 해서 여기서 이 끝에서 이쪽 방향으로 힘이 끝까지 끝까지 밀착을 시켜서 이 톱날을 지나갈 때까지 쫙 밀어줘야 돼. 자, 만약에 이렇게 하다가 힘의 방향이 이쪽으로 안 가고 내 직선으로 밀다 보면 어떻게 되냐면은 이렇게 떠. 이렇게 하면 나도 모르게 오른쪽으로 떠는 순간 여긴 뜨고 여긴 걸리지. 그렇게 됐을 경우 톱날에 걸려갖고 이 부대가 나한테 날라와. 그걸 킥백이라고 하거든? 자, 킥백을 킥백에 걸리는 거는 
킥백 중 킥백도 종류가 여러 가지 있는데 어 만약에 뭐 이렇게 재단을 많이 하다 보니까 여기 나무가 막 쌓였어 이런 경우 이게 여기에 걸려서 이렇게 날라오는 경우도 있고 근데 보통 많이 다치는 경우들이 이 힘의 방향이 안 맞아서 이렇게 밀면 되는데 이거를 이렇게 밀다 보면 걸리잖아 그러면 이게 나한테 날라오는 거야 항상 힘의 방향은 이 조기대 조기대로 밀치면서 앞으로 이렇게 그래서 조금 위험하긴 해도 손의 위치가 톱날 근처에 있는 게 가장 편해 그래야지 여기서 여기 힘 주는 게 편하거든 톱날에서 멀리 가겠다고 손을 이쪽으로 가면은 이렇게 컨트롤이 되면 좋은데 이렇게 하다가 까딱하면 이쪽으로 빠진단 말이야 그렇기 때문에 언제나 힘의 방향은 조기대를 향하면서 앞으로 만약에 두 손을 쓴다 좀 넓어갖고 이렇게 넓어갖고 두 손을 쓴다 했을 때는 자 밀면서 이 손가락이 이쪽으로 밀착 밀착을 하면서 앞으로 똑같이 힘의 방향이 이쪽으로 가야 돼 이렇게 절대 이 조기대에서 떨어지면 안돼 특히나 이렇게 폭이 좁고 긴 거를 가로로 재단을 할때 많이들 여거 가다가 이렇게 되거든 그러니까 길수록 더욱더 여기에 밀착을 시켜서 앞으로 가야 돼 이렇게 자 다시 한번 보면은 자 그리고 모든 목공 기계가 그렇듯이 자 모든 목공 기계는 돌아가는 모터 회전수가 회전력이 있고 이 날이 있어 이 날이 잘르든지 깎든지 그렇게 움직이는 원리거든 그런데 초보자들이 보통 처음 기계를 접하면은 이 기계의 힘을 잘 몰라 기계의 힘과 내가 자르려는 것의 힘그 힘의 관계를 잘 모르기 때문에 막 너무 빠르게 자르거나 너무 천천히 자르거나 너무 천천히 자르면은 여기가 타 그리고 너무 빨리 자르면은 나무가 안 나가 그렇기 때문에 항상 이 기계의 힘, 힘을 힘 느끼려고 해야 돼 그리고 내가 자르려는 그 부재의 속성을 잘 알아야 하거든 만약에 이렇게 합판류 합판같이 특히나 이 라왕 합판은 힘이 굉장히 밀도가 높지 이렇게 밀도 높은 거랑 아무리 고밀도 MDF라고 해도 이렇게 MDF 종류들 이런 것들은 확실히 크기가 다르기 때문에 얘네들은 이렇게 쉽게 밀리지 그렇기 때문에 그때그때 그때 부재에 맞춰서 내가 이 기계의 힘을 알고 부재에 맞춰서 밀면 돼 근데 가장 중요한 거는 처음 여기서 밀었을 때부터 나갈 때까지 일정한 속도로 나가는 거 그래야지 씹히는 이렇게 톱내를 돌다가 여기 씹히기도 하거든 그런 씹히는 현상이 없고 일정하게 싹자 그렇기 때문에 재단을 잘, 잘 하는지 못 하는지는 소리만 들어도 알 수가 있어 나무가 잘리는 소리가 일정하게 찡 가는 거랑 어떤 사람 보면은 나무 자르는데 찡찡찡찡 찡, 찡, 찡 이렇게 간단 말이야 이렇게 하면 재단을 재단이 제대로 나올 리가 없어 재단이 잘못되면은 자 이런 허접한 소리가 나기 때문에 어, 소리만으로도 재단이 똑바르게 됐는지 그렇게 되면은 이 단면이 굉장히 안 이쁘게 나온단 말이야 자 그렇게 해서 지금 자르는 방식은 모든 테이블 소에서 똑같이 적용되는 거야 모든 테이블 소는 톱날이 있고 조기대가 있고 내 이쪽을 대고 밀면 되는 거야 조기대에 맞춰서 이렇게 
하는 게 똑같은 거고 자이 기계는 슬라이딩 기능이 있잖아 그래서 어, 이 조기대를 열고 잠그고 그리고 내가 자르려는 사이즈를 잡아놓고 자 갖고 와서 이렇게 밀어서 자르면 되는 거야 아까 이렇게 잘랐을 때 여기 일자 만들고 여기 일자 만들었잖아 그치 이렇게 가 일자야 지금 요 면은 이렇게 되어 있는지 이렇게 되어 있는지 몰라 그렇기 때문에 일자를 만들고 이쪽으로 한번 치고 이쪽으로 한번 쳐서 똑바르게 만들 거야 자 우선은 내가 지금 420을 맞춰 놨는데 살짝 조기대 안쪽으로 들어가서 어. 이쪽을 한번 치고 그러면 여기가 지금 직각이 나오겠지? 그리고 뒤집어서 한번 더 치면 여기가 직각이 나오겠지 그렇게 되면은 정확하게 다각형이 떨어지는 거야 직각형이 자 이렇게 해서 음. 직사각형이 완성이 되는 거지 폭을 먼저 치고 그 다음 길이를 자르면 돼 이렇게 사각형이 하나가 나오는 거야 자 그런 다음에 다시 이걸 풀고 내려주면 되는 거고 자이 슬라이딩 같은 경우는 내 손이 여기 가지 않기 때문에 그래도 여기서 미는 것보다는 안전해 나는 부재를 고정만 시키고 여기를 잡고 이렇게 움직이는 거기 때문에 내 손이 바보같이 이렇게 되고 이렇게 갈 사람은 없겠지? 진짜 자해하는 거 아니면 은 이렇게 갈 일은 없으니까 내 손은 언제나 이 펜스 안에만 있으면 은 절대 안전해 이렇게 이렇게만 자르면 은 절대 안전하고 절대 손이 여기 넘어가면 안돼 무조건 요 안에서만 밀고 밀 때도 톱 끝날 때까지 밀었다가 그대로 갖고 오면은 재단이 되는 거야. 자, 이렇게 작은 조각 자르는 것들은 그렇게 큰 문제가 아닌데, 원장, 48 사이즈 원장을 자르려면은 아무래도 조금 힘이 들겠지?